，谢谢啊。哎呀，你的头发真的好漂亮啊，真的。咖啡喝完了，要不要给他送过去啊？啊？哎，你的咖啡。他今天喝的是中杯的普通咖啡，你送过去。拿好找钱。好，嗯。先生，你的咖。啊！对不起，对不起，我不是故意的，对不起，对不起 ，Terribly sorry， 对不起，我给你擦了。没事没事没事，怎么了怎么了？你吧？哎，怎么搞的？对不起对不起，我不是故意的。你故意的还了得？你们俩快去拿纸巾擦干净，快点！不好意思啊，快点快点快点啊！他是先来的，难免笨手笨脚的。这样，你把该洗衣服的那个单子给我，我给你报销。没有了，是我刚才不小心碰到他。那您这个电脑？电脑没事。那我帮您倒杯新咖啡啊。我不用了，谢谢。我正好要走。不坐会儿了。谢谢。地滑地滑。对不起哦。真的是对不起啊，不过谢谢你帮我说话。没关系，你刚一定不知道是我，所以吓了一跳吧？对啊，怎么那么巧啊？哎，你下次什么时候来啊？呃，这家咖啡厅我常来。哦，那你下次来的时候我把钱给你好了。钱？嗯，呃，修电脑的钱。哦，不用了。你今天白天帮了我这么多忙，我还没有好好的谢谢你。可是帮是帮，赔是赔啊，这个钱我是一定要给你的。真的不用。我知道你很大方，但是我不能滥用你的好意。而且呢，你现在是非常时期，像这种时候，你找工作什么的肯定都需要电脑的。如果你这么坚持的话，下次我就不会来这家店了。那不管你去哪里，我都可以找到你的，钱是一定要给的。真是，拜拜。谢小秋，你给我进来。嗯。谢小秋，我平时看你大大咧咧，你应该有点抵抗力吧？看见帅哥要淡定，你不是第一个往他身上撒咖啡的人了。什么？他很帅吗？一脸胡子，脏兮兮的。懂什么呀你？帅就帅在胡子上，那才叫有型，那才叫 man， 知道吗？有胡子就 man 呐、啊。我觉得看起来像职业杀手。你要是不觉得他帅，你干嘛把咖啡泼在他身上啊？我那是不小心了。哎哎哎，我我来说他啊。谢小秋，你心生爱慕，想接近人家是可以理解的。我平时不八卦，但是我今天一定要说你几句。听不听由你啊？别在这个男人身上花太多感情，他从来没有正眼看过女孩一眼，是吧？嗯，各位，我求求你们不要再神话这位 C K 君了，他可能就是个普通人。普通人开豪车啊？开豪车的又不一定都是车主，很可能是司机。哎，那倒也是。嗯，是什么事啊？呃，对不起。哎，你知不知道为什么好多女孩嫁错男人呢？就是因为他们分不清楚男人的品相。这不是有款就是爷，三代才出一个贵族，懂吗？你就看这个人的气质、做派，当然你可能看不懂了。你就看看他给你的小费，你就应该知道他肯定不是司机。各位，我觉得呢，找一个穷人和找一个富人是一样的容易，要不然为什么七仙女会找放牛郎呢？至于跟谁在一起更幸福，那还真说不准。<笑>说的也蛮有道理的，呃，道理什么呀？呃，快工作去，听到没？哦。这是，王总，孩子周岁，老婆说一定让我把这个送给您。谢谢。都一岁了，嗯，这么快。那。这个鸡蛋为什么是红色的？哦，这个是传统习俗，红鸡蛋代表着红红火火、圆圆满满、生生不息。王总，感谢您保留了我的工作。您说要是在这个节骨眼上要我失去了工作，嗯
我真不知道回家怎么跟老婆孩子交代。别这么紧张，你的技术这么好，找工作一定是不难的。无论如何，我代表全家感谢您。不客气。对了，我让你到行政部做点事，管理文件，这样至少没有人可以说你的工作不饱满，不介意吧？不介意，不介意，王总，您放心，我一定努力工作。嗯，那您先忙，我先走了。嗯，慢走。嗯，谢谢。哎，王总。那个少华刚才跟我说，我们帮方氏付了一大笔预付款，两千万。嗯，对啊，我们先垫付的。Lisa 说年底再付清。那，连个欠款合同，一个欠条都不打。哎，你也知道 Frank 在的时候，爷爷跟他都是嘴巴说说就算了。你也知道 Frank 是相当讲信用的。Lisa 不是 Frank， 这是他执掌方氏第一批的大项目，他怎么可以无凭无据就让我们垫钱呢？那万一他不还怎么办？我们喝西北风啊！而且，弗兰克过世以后，方氏里面都快打起来了，谁知道丽萨能坐这个位置坐几天呢？如果现在这个时候要合同，肯定会激怒丽萨的。所以我没找丽萨呀，我找了那个太监 Jack。Jack， 嗯 ，Jack 更不好说话。你怎么知道？你找过他？两千万呢？两千万不是一个小数目。我跟他在电话上差点吵起来了，他说。叫我直接去找 Lisa。Lisa， 她来中国了。刚到，她是来视察那个什么青岛的项目。怎么了？那个设计开始了吗？啊，刚开始啊。走吧，你跟我去找她。别别别别别，这种事，你一定最行吧？你不要带上我。哎呦，在 Lisa 面前我没有安全感 ，OK？ 你，没有安全感？你少来了你。对付她，要我们两个一起啊。万一我说不下去的话，你可以帮我圆圆场吗？嗯。你好，欢迎光临。你好，我想问一下，这个电脑多少钱啊？两万块钱。两万？因为它的配置比较高，性价比也是不错的。啊，我。打个比方啊，如果他这个电脑进水了，修的话要多少钱啊？你是说主板？就是键盘那一块。这个要看具体情况，怎么说也要两千块。两千块？这两千块不一定修得好，还得看实际情况的。啊，谢谢啊。哎。这两千多活又白干了。喂。肖社长，很抱歉，这几天忙昏头了。这是两个旅行团，又是一个洽谈会，一分钟的空都挤不出来。哦，这是你的酬劳，两千四百块，收好。谢谢。下次呢，你把银行卡号给我，我直接打钱比较方便嘛。社长，你看你都已经给我酬劳了，还要带我来这么好的餐厅，真的是让你破费了。没事的，多吃一点。哎，怎么样？去 GMF 工作，感觉如何？挺好的啊。GMF 和九通是合作单位吗？啊，不是，我们只是个案合作，本来有机会长期合作的，都约好了今天要开会讨论细节，结果昨天一通电话就取消了。哦。所以我看，还是再等一段时间吧。嗯。你快毕业了吧？嗯，还有一年。开始找工作了吗？还没有。要早点设定目标啊。哎，怎么样？有没有兴趣到九通来工作？啊，我我是啊，不勉强，只是问一下而已。我是准备考研了。考研？嗯。考研也挺好的，干我们这行的专业水准呢，当然是越硬越好。我们两个保持联系，我们九通就特别需要像你这样的兼职翻译。只要您召唤，我铁定来。嗯嗯，是吧？嗯。哎。你的学习成绩一定很好吧？我看简历上你拿过红宇基金
，我都是靠那个交学费的。啊，当年我跟你一样，外地大学生，家里没钱，也没有能帮上忙的亲戚，一切只能靠自己。师兄，你是在痛陈革命家时吗？<笑>那你现在已经成功啦，你还开了自己的公司。成功？这在上海叫不成功好不好？这只是刚刚起步。刚来上海的时候呢，我还只是一个原生态的小男生。原生态，单纯、本色、天真、轻信，四处惹白眼，老是跌跟头。<笑>当年你肯定受了很多苦，不过现在多好，你已经茁壮成长了。<笑>你也会的。嗯，哎，快吃。嗯，嗯，好好吃哦。多吃点。那箱红酒啊，都给老刘，赶紧送去吧。他喝了红酒啊，这事儿就办成了。太好了！哎，季川、立川，好久不见了。是啊，是啊。Richard 好吗？呃，爷爷非常好。青岛会展中心，你们开始考虑了吧？我在飞机上啊，把资料仔细的又研究了一下。我觉得温哥华和墨尔本的会展中心是我们最好的参考。他们对环保的标准，还有对海景的利用、建材上的革新，这些啊，都是我们期待你们去超越的。还有就是隔音非常重要，我需要你们去找到最先进的隔音技术。我们可能在东边搞新品推荐，西边搞摇滚歌会，当中呢，有可能是会谈、讲演。所以你们要做到完全隔音，互不干扰。还有啊，季川，嗯，先坐。啊，你呀、啊、就不要给我那些讨厌的地毯、窗帘。啊，不是，不要用那些后现代理论来说服我。我不需要别人告诉我什么好看，我说不好看就是不好看。是。立川，你是总设计师。不会在上海遥控吧？啊啊，是这样的，那个现场我们已经勘察过了，那里环境比较乱，利川现在身体情况呢不适合在那边久留。呃，可是你们知道，方式对项目质量要求很严格的。利川啊，我觉得你还是要坐镇青岛，严格把关。我明天就去青岛，会在那里待四个月。好，喝点咖啡。Jack 说：“你没有事找我。”啊，对，呃，是这样的啊，那个现在在施工的那个丽水河小区啊，我们 GMF 已经帮方式先垫了两千万的这个材料费和头期款。夫人上次您说过的，这个年底可以把账结清的。是，有问题吗？年底结清没有问题。我只是想说，可以有个什么合同了，或者是可以保证一下比较好。当年 Frank 跟你爷爷谈生意，从来都是口头协议，是 h a n d on the deal。怎么到我们要改规矩了？方是哪一次说话不算数啊？这这倒是没有啊，没有。你知道啊，我们发展商这个行业啊，是非常有风险的。我们的运作就是基于 other people's money， 我们花的就是别人的钱。如果你们的钱不想先让我花。那市面上的设计公司不止你们一家，你们兄弟两个的设计费比美国的 Gast 公司还要高啊！我从来没跟你们讨价还价过，没有。所以这是有了默契了，就说到这儿吧，啊？呃呃呃，啊，夫人，那个那个，呃，立川好像有什么东西要补充的是吧？啊，立川，哎，夫人，我们对你无比信任。这一点你不用担心，我们也不是不肯垫钱，我们只是想要一个凭证。凭证？你什么意思？万一呃，你哪一天出门过马路，不小心被车撞，没人知道，方式来建子 GMF 两千多万。
细碎。利息怎么算呢？什么年代了，还在那边口头协议 ，shake hands。我看他啊，是存心想赖账。我们说到这样子，就不要再讲下去了。我们有五个项目在他手上，万一他生气了，退股。哎，我们麻烦可多了。你知道麻烦，那你刚才还诅咒人家。我看呢，在关键的时刻，你比我还能得罪人。早知道不带你去了。我本来就不想去的，是你要我去。再说，跟 Lisa 沟通，就像兜圈子一样，没什么用。爷爷，嗯，上海分部那么缺钱吗？怎么两千万块钱都垫不出来了？哦，我们没有缺钱。这是你哥哥出的馊主意吧？让他接电话。嗯。不对。喂，是你让李川去找 Lisa 要钱的是吧？呃。是那个，是是哦，爷爷，不是季川做的事，我们没有去要钱。我跟你说过多少次了，不要去得罪那些开发商。开发商要是打个喷嚏，那建筑商就会得肺炎的。你懂不懂？好了，这个事情过去了，大人不计小人过。我也跟 Lisa 都说过了，你什么时候回来啊？啊，爷爷。我还要去一趟青岛，你知道 Lisa 那个会展中心马上要开始了，工地上太乱了，你别去，还是去好了，不然 Lisa 不放心。哎，这就奇怪了，我对你的健康那么上心，你都不在乎，怎么一个 Lisa 的会展中心，你这么在乎呀？我告诉你，你在我的心里，你的健康是最重要的。赶紧回来！好，我一定尽快。嗯，再见，爷爷。你可不可以在洗手间刷牙？人长得太帅了，对着镜子刷牙老爱分神。哎，你看啊，这事情只有是你说的，爷爷就不追究。要是我的话，早就把我骂死了。你是董事长的接班人，不怕你骂谁啊？这个丽萨凤啊，真难搞，比当年那个 Frank 还难搞。我倒是觉得丽萨会给钱。哦，他会急于证明他的话，跟 Frank 同样有效喂 ，Jack， 哦、oh, ，好啊，好好好好，啊，谢谢啊，谢谢，我们胜利了，前星期五到账。<笑>嗯。去等我，我马上就过来。啊？啊不是，我是说，你先过去坐，我马上就把咖啡端过来。啊、不用找了。哇
。哇，一个大男人穿紫色的衬衫啊，那叫高贵。拿着，干嘛呀？怕你太激动了流鼻血。要不要我帮你想个办法制造点机会？让你把咖啡泼到他身上，我跟你说，最好是在裤子的这个位置，你就可以跟他说：“哎呀，对不起。”然后你就帮他擦擦擦。哎呀，好了，你认真点好不好？好，认真点。哎，看看我，我的样子怎么样 ？O 不 OK 啊 ？OK 啊。他说的 OK，O、OK, 不 OK 啊？他说的 OK， 很 OK。OK。<笑>你猜他搭讪能不能成功？跟你说了，别八卦。我看不行，我看行，我赌一块钱。一块钱有什么好赌的？我赌一块五一块钱。静文，有件事吧，我想跟你说一下。什么事儿啊？就是你说那个 CK 君，其实我认识。嗯，他结过婚，有两个孩子，之前呢是在一家外企做司机，所以开的都是豪华车。不不不不，什么意思啊？什么以前啊？他现在失业了，正在找工作呢。不可能。你看他跟你说的完全不一样，真的啦！因为之前我在那家公司做过临时翻译，所以我见过他好几次。那你说他结过婚，戒指呢？嗯、呃，也许忘带了。谢小秋，你们别八卦了。其实我跟你说，据我的分析啊，他至少身家十个亿。十个亿？不可能！我之前都给他找过好几次工作。他还需要你帮他介绍工作？你知道他手上那块表多少钱吗？多少钱啊？这个数。三千。哼，他也买得起。三十万，被骗了吧？那他什么意思？他说我被骗了，还是他被骗了？我被骗了？不可能啊！那就是他被骗了。难道是三十万买的一块 A 货？哎呀，那就真被骗了。嗨，这个是我们店新送来的吞拿鱼三明治，不知道你喜不喜欢，钱已经付过了，我请客。谢谢。哎，你新换一台电脑啊？啊，对啊。这个是我赔给你的修理费，两千块，不知道够不够？啊，你拿着吧，我不用了。不行不行，这个一定要给你的。不用了，真的，你还是学生，你比我更需要。可是你失业了，而且还要养家糊口。再说了，我损坏财物招架赔偿也是应该的，而且你比我更需要帮助，一定要收下的，收下，收下。哎、啊，其实我没有那么需要帮助。啊？小秋啊，其实我们之间有一个小小的误会。什么误会啊！我根本不是司机，而且我没有失业。啊，是这样子的，是我的司机失业了，我哥把他开除了。你哥？就是那个大 boss 啊。但是你不用着急，我已经把那个司机请回来了，他的一家四口又有饭吃了，你不用替他担心了。王立川，收拾好你的东西，跟我出来。小秋，你听我说嘛，我本来就喜欢汽车，而且我喜欢开车。我不知道你什么时候认为我就是一个司机，而且我没有说过我是一个司机。也许我长得就像一个司机。那你当时为什么不告诉我啊？我本来就是给过来，有什么话站在那里说。好，好，好
我本来是想跟你说，但是后来我们又见面，接着又见面，然后又见面。我对啊，然后我们又见面了。我们是一直见面，一直见面。但是这个你不告诉我有什么关系啊？你对我这么热心，我不忍心拒绝啊。不忍心拒绝？哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分给你一半。我不是全心想骗你的钱的、啊，那我的时间跟你也是一样的宝贵。我每天只睡五个小时，五个小时，我天天要赚生活费、赚学费，我还要给家里还债，我恨不得每一分钟都变成钱。王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。还有，以后敢再来我们咖啡店，我见你一次打你一次。还还有，你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。你刚才在外面对客人吼什么呀？我都不敢对客人吼，你吼什么呀？你想赶走我们的客人是不是啊？这种无赖，你以为他那么听话的？说不来就不来了。哎，你帮我去找厕所。啊。小秋。嗯，这是 C K 君让我交给你的。哎哎，我又没你们八卦这个星星，还有这个箭头是指哪里啊？哎，这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在还没有画出来。你对我这么热心，我不忍心拒绝啊！哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分你一半。王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。啊，还有，你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。都快四个月了 ，C K 君怎么还没来呀、啊？我想那些盘子一定很痛。这盘子手中正紧了，都怪你。没事，你跟 C K 君吵什么架？还在静文呢，是望穿秋水，失魂落魄。好了，一个女子的终身幸福就这么毁在你手上了。说够了没有啊？你都说好几个月了，耳朵都磨出茧子了。我看那个 C K 君也不像什么好人，我们应该庆幸静文没有落入他的魔掌。哎，人家倒想落入他的魔掌，怎么的呀？这下好了，还没掉进去，自己走火入魔了。小童，去洗厕所。小秋，倒垃圾。
小秋，你没事吧？上车吧，我送你回去。小秋，小秋，如果你一直站在这里，你还想被抢一次吗？上车。有没有告诉过你，在这种情况下面，第一件事就是要放下全部东西，立刻跑掉。我包里有巨款。能够满点的命。包里有我要还你的两千块。我一直放在包里，就是为了方便的时候可以还给你。上次的事，是我对不起你，但看在我还算是个称职翻译的面上，请你原谅我好吗？我知道你不缺这个钱，可是如果你不要的话，我借你一次就会还你一次。钱我是不会要的。如果你要是觉得不好意思的话，你就请我吃一顿饭。那也行。前面那条街上有个大排档，我经常去的，可以吗？大排档？嗯。大排档是什么？大排档就……哎呀，去了你就知道了。我这样不算原谅你。谢谢啊，我们走吧。哎，欢迎下次再来啊！你这么长时间都没有来我们店里，是不是被我吓跑了？我出差了，青岛四个月。你说上海这么大，你为什么偏偏喜欢来我们店里啊？因为很干净，而且停车很方便。还有什么问题吗？没有了。哎，我发现哦，我跟你说，我的脑子真的是缺根筋哎。你想想，那天你明明都已经失业了，你怎么可能又把车开到我们店里来嘛？你肯定不是司机呀，对不对？我是怎么想的？我可以理解你的猜测。我小的时候就很喜欢汽车，曾经有段时间，我都觉得我长大就是要当一个汽车修理工。真的、啊，嗯，那你能不能说一说，当翻译是一种什么样的感觉？是不是一种全新的感受？嗯，感觉有点掉价。掉价？翻译是一种很崇高的职业。我不是指那个意思吗？这样子吧，我给你稍微介绍一下 GMF 的结构图。我的爷爷是在这个地方，爷爷的下面呢是我哥哥，我，还有董事会。那这三个下面呢，就是有分公司、公司、公司。那在公司下面有很多部门，部门接部门，部门接部门。那再一直下下到最下面、最下面、最下面，到这么低呢？有一个建材公司。这么低呀？你听得懂吗？反正这个建材公司呢，就是上次你记不记得你画的那个地图？
介绍我去翻译的那个意大利公司，我们还打了一场架。嗯，就是那个建材公司。不止一点点，很多，我都不知道。如果我回总部的时候看到那几个人，我不知道跟他们说什么。那我,我们大家都吃亏了，就算扯平了吧。所以，这样你就可以原谅我。你以后还会不会来我们店里啊？啊，你要我去吗？啊。嗯。<笑>我是想说，其实很多人都希望你去啊。如果你想我去，我就去。我跟你说，我我说话也是有点太重了。其实我这个人呢就这样哦，你千万不要往心里去。大人不计小人过啊，来，那干了这杯，我们俩之间的恩怨就一笔勾销了。干杯！我不喝酒。第一，我要开车，啊，安全第一。第二，因为身体的关系，所以我不能喝酒。你喝吧，所以。那你以水代酒好吧，我们俩碰一下总可以吧？干杯！干杯！嘿所以你家就你一个孩子，有兄弟姐妹吗？我呢，还有一个弟弟叫谢小东，小我三岁。谢小东，所以你是秋天生的，他是冬天生的，一言击中。哎呀，我是夸你聪明啦，笨死了。你呢？你家有没有兄弟姐妹啊？我有个哥哥，叫王继川，大我五岁。你见过的？哦，你们从小打不打架呀？从小打到大，一直到现在。<笑>王继川、王立川，你们的名字好像都跟谁有关系？他们都说我们两个五行缺水。哎，等等。所以，你的父母才想让你们来上海工作，为的是让你们俩多沾水气，对不对？嗯。我也一言击中，我怎么会这么聪明啊？我太聪明了。我的父母过世了，车祸。对不起啊。没关系，我也在车子里面。你也在车子里面啊？但是我活了。所有还在。那你命真的很大哎！像你这样，应该去买彩票的。哎，你跟我想的一样。真买啦？哦，中了没有啊？我中了十块。好多哦。这样吧，为了你大难不死，必有后福，干杯。碰一下啦。这个干嘛了？啊，我不是那个意思。哪个意思啊？我是说你身上穿的那个字叫南南什么高中四年级中学吗？你说这个啊？哦，对，这个南池高中。哎呦，我的家乡在各就，南池高中在各就。各就。
，嗯，个就在云南省。哦，听起来离上海很远。坐火车的话，要三天两夜。今天这顿饭呢，我我来请哦，千万不要跟我抢。哎，你要不要少喝一点？我送你回家。我没有醉啊，你都没有吃哎。我跟你说，嗯，这个羊肉串呢非常非常好吃的，我每次来都会点很多，你吃一串嘛。嗯，这个这个这个是。醒醒啊，小秋。车这边，上去。这边这边，这边站着。这边靠一下。哎，这边不能。哎，起来起来起来。哎，你去那边坐一下吧。这边这边这边这边。走走，你告诉我你的地址。哎，这边不能，这边不能。哎，你告诉我你的地址在哪里，我送你回家。哎，小秋，小秋。哎，那你先把鞋子脱掉了吧。喂，小秋，这边不能睡。你要睡的话，去客房睡。我这边有客房。小秋，小秋。
你醒了。嗯，嗨。告诉我你住在哪里，所以我只好把你带到我家，让你住一晚嘛。我，这是你家哦。嗯。那我没有打扰你的家人吧？我一个人住。哦。有点口渴，可不可以喝喝点水啊？啊，可以啊，矿泉水可以吗？<笑>可以可以。<笑><笑>建筑师，我早应该想到的啦，怪不得你要买那本字典呢。我认识的汉字不多，但是我的口语没问题。嗯，嗯，这么晚你还喝牛奶、啊？嗯，小时候的习惯一直改不掉。那万一要出差没有牛奶怎么办？去买啊，跑多远也要买回来。可以麻烦你到我的书房，把我的拐杖拿过来吗？哦，可以的。呃，那你没有拐杖是怎么过来的？呃，我我跳过来的。啊，我当然不好意思在你面前跳。谢了。其实你平衡能力挺强的，真的。嗯。是因为那次车祸吗？已经很久以前的事了。已经很晚了，你去睡吧。嗯，晚安了。你明天几点回学校？我明天九点钟有课。我送你。
起得早，先回学校了，不用送我。荷包蛋呢，是我最喜欢的早餐，不知道你喜不喜欢哦。还有，谢谢你昨晚收留我，谢小秋。我知道你不缺这个钱，可是如果你不要的话，我借你一次就会还给你一次。吉川，走。呜、哦，这么丰盛啊！哎呀，兄弟没有白疼你啊。咦，哎，这是我的早餐。嗯，起来，起来，起来，起来。喂，你你让我吃一口不行啊？起来，这是我的早餐。这么小气？哎呀。我自己去吃好吃，人家老姜介绍了一个非常棒的点心店，味道超正的，就去。哪个老姜？江恒熙。哎，这是我的橙子。哼，小气鬼，自己去拿自己的。嗯？不要坐在桌上。老姜的画廊画了两幅画，明天展出。真有闲心啊！画画这么积极，我要的装修图半天都看不到。我明天有个事，你帮我出席一下。哪家？他有好几家画廊。就你设计那家，明天开张。你没收到请帖吗？有收到，我只是不记得哪天。真的是明天啊！哎，本来我想退掉的，好吧。你不要老是应付的样子，好不好？找点机会给自己增加一点艺术修养。嗯，你也知道我对 postmodern art 的态度是怎么样的。你怎么不吃了？呃，我吃过了，是不是太甜？不好吃。不是不是，我真的吃过了。嗯嗯嗯，吃我这块，糖分低点。哎，你看，吃看嘛。他俩真是超帅的。哎呀，吃吃看嘛，我们喜欢就不要吃。哎，你看，来来来。哎，可惜是 gay。点什么咖啡？啊，小姐，我找一个人。哦，里边请。啊，耿伯伯，李川，你可是有很长时间没有来我这儿报道了啊
，上个礼拜你爷爷还给我打过电话呢，是吗？嗯，我最近在青岛出差，昨天晚上才回来。啊，我请你喝杯咖啡吧。好啊，那你先坐。啊。一杯大咖啡。啊，大哥大哥，好好好，嗨，咖啡，好久不见了，你去度假啦？没有。那你去旅游啦？没有。那你去哪玩啦？都没有。啊，那个，最近，不是你喜不喜欢那个话剧啊？我最近发现一个话剧叫《面包树上的女人》，特别不是，没关系，没关系，我就随便问问。对对对，咖啡好了，慢点啊。谢谢小秋，休息时间到了，这是你的吃的，速战速决。知道了。嗨。嗨。美安。Please。谢谢你早上的荷包蛋。不客气啦。对了，刚才啊，给你倒咖啡的那个女生，就是那个，她呀叫叶静文，她可厉害了，是我们系的高材生，英语很棒的，她可以背英文版的《长恨歌》，厉害吧？《长恨歌》。是一首歌吗？《长恨歌》是白居易写的一首诗。白居易是谁、啊？呃，是一个诗人。啊啊！我是不是很没有文化？没有啦，你从小在国外长大，中文能说到这个程度已经很不错了。我小时候，爷爷特别严厉，家里的规矩就是。每个孩子都必须说中文，我大概认得差不多九百多个汉字吧。哇，那已经很厉害了，九百多个，大概有小学一年级水平了。那是我的巅峰期。那现在呢？萧条期。建筑文件几乎都看得懂，别的我就很难说了。哎，对了，你知道我什么事吗？啊。这个还你。哎呀，这个我真的不能。我说过了，我不会要这个钱的。那好吧，算了，要不然这样推来推去也没什么意思。那算我欠你一个人情，以后你们公司需要翻译的话，尽管找我好了，我免费去给你们做。OK。嗯。那你继续吃吧。好。怎么啦？那个 C K 君，你是不是对他有意思啊？怎么了嘛？那是我先看上的哦，所以呢，我就不能跟他讲话啦。怪不得骗我说他是司机，又有孩子又失业，不是？原来你是想取而代之啊？谢小秋，你也太天真了吧！你以为他会看上你这种人吗？你这种哪种？穷学生还是乡下妹？所以我就不配跟他讲话了，是不是？反正呢，人要有自知之明。童话要是发生在你身上，就是个笑话；暗恋要是发生在你身上，那就是一场空话。Excuse me， 先生，您还要点什么啊？水果沙拉。啊
，好好好好好，我做完之后马上给您送过去。嗯，谢谢。嗯，王立川，嗯，我要请你看电影。什么时候啊？十一点。晚上十一点。对。好啊。你先去旁边等我下班，待会见。好。惹大祸了。